ഡി സി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്ന നോവൽ സാഹിത്യമാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ കൃതികൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ബാല്യകാല സഖി മലയാളത്തിലെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ പ്രണയ കഥകളിലൊന്നാണ് ബാല്യകാല സഖി ഒന്നും ഒന്നും ചേർന്നാൽ ഇമ്മിണി ബല്യ ഒന്നാവുമെന്ന മഹാഗണിതത്തെ അവതരിപ്പിച്ച നോവലാണിത് സുഹ്രയുടെയും മജീദിൻ്റെയും ബാല്യകാലാനുഭവങ്ങളിലൂടെ വികസിക്കുന്ന നോവൽ വായനക്കാരനിൽ ആത്മനൊമ്പരമുണർത്തുന്ന സ്നേഹഗാഥയാണ് വാക്കിൽ ചോര പൊടിയുന്ന നോവൽ എന്നാണ് ഈ നോവലിനെ പ്രശസ്ത നിരൂപകനായ എം പി പോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് കേൾക്കാം ബാല്യകാല സഖി ലളിതമായ ഒരു പ്രണയകഥയാണ് ബാല്യകാല സഖി കഥ പറഞ്ഞത് മലയാളികൾക്ക് അത്രയൊന്നും പരിചിതമല്ലാതിരുന്ന മുസ്ലിം സാമുദായിക പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സംഭാഷണ ഭാഷയിലാണ് കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് സാമുദായിക പരാമർശങ്ങൾ യാഥാസ്ഥിതിക ചിന്താഗതിക്കാരായ മുസ്ലിങ്ങളെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഏഴു പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടിട്ടും ഇന്നും യശസ്സിനും അങ്ങലേൽക്കാതെ സഹൃദയരെ ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മജീദും സുഹ്രയും കളിക്കൂട്ടുകാരാണ് അയൽപ്പക്കാരുമാണ് അവരുടെ സ്നേഹബന്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അവർ ബദ്ധശത്രുക്കളായിരുന്നു സുഹ്രയ്ക്ക് ഏഴും മജീദിന് ഒമ്പതുമായിരുന്നു വയസ്സ് കണ്ണുകൾ തുറപ്പിച്ചും നാവ് നീട്ടിയും അവനവളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും അവൾ ഭയക്കുകയില്ല തലചരിച്ച് നാവ് നീട്ടി കണ്ണുകൾ തുറിച്ച് അവളും അങ്ങനെ നിൽക്കും മജീദിന്റെ ബാപ്പ ധനികനും തടിക്കച്ചവടക്കാരനുമാണ് സുഹ്രയുടെ ബാപ്പ ദരിദ്രനായ അടയ്ക്ക കച്ചവടക്കാരനും വെറും അടയ്ക്ക കച്ചവടക്കാരന്റെ മകളായ നുറുങ്ങുപെണ്ണ് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നില്ലെന്നത് അവന് അഭിമാനക്ഷതമായി നിന്റെ പേരെന്താടി എന്ന അവന്റെ ധാഷ്ട്യത്തിന് കയ്യിലെ പാര പോലുള്ള നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് അപമാനിതനായ അവൻ പറഞ്ഞു എന്റെ വീട് ഓടിട്ടതാണല്ലോ അവളുടെ വീട് വൈക്കോലും എഞ്ഞതും കളിമണ്ണ് പൂച്ചെയ്തുമാണ് അതിലെന്താണ് ഇത്ര ഡമ്പ് കാണിക്കാനുള്ളത് എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ ഭാവം അവന് അപമാനവും ദുഃഖവും തോന്നി സുഹ്ര അവന്റെ മുൻപിൽ തോൽക്കുന്നത് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് അവൾക്ക് അവനെ പോലെ ഉയരമുള്ള മാവിൽ കയറി മാമ്പഴം പറിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മാമ്പഴത്തെ ചൊല്ലി അവർക്കിടയിൽ ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ നടന്നു പിന്നീട് അവർ സൗഹൃദത്തിലായെങ്കിലും വളരെ കാലത്തേക്ക് അവളുടെ നഖങ്ങൾ അവന് പേടി സ്വപ്നമായിരുന്നു മജീദ് ഭാവനയുടെ അടിമയാണ് സ്വർണം കൊണ്ടും മാണിക്യക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടും പണിത ആകാശം മുട്ടുന്ന മണിമാളികകൾ അവൻ സ്വപ്നം കണ്ടു സുഹ്രയിലുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യബോധമാണ് അതുകൊണ്ട് മജീദിന്റെ ഭാവനയ്ക്കൊപ്പം എത്താൻ അവൾക്കാവുന്നില്ല അവൾക്ക് വാഴയുടെയും തെങ്ങിൻ്റെയും അത്ര ഉയരമുള്ള മാളികയെ മാത്രമേ ഭാവന ചെയ്യാനാകുന്നുള്ളൂ അവൾ ചോദിച്ചു അപ്പോ പൊന്നുമാളികയുടെ പൊക്കം എത്രയും കാണും ഒത്തിരി വാഴോളം അവന് രസിച്ചില്ല വാഴയോളം പൊക്കമുള്ള മണിമാളിക ഥൂ തെങ്ങോളം മാനത്തോളം അതെ മജീദ് സമ്മതിച്ചു പൊന്മാളിക മാനത്തോളം കാണും ആ മണിമാളികയിൽ മജീദിനൊപ്പം ഒരു രാജകുമാരിയും ഉണ്ടാകുമത്രേ അതവൾക്ക് സഹിക്കാനായില്ല അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി ആ കണ്ണുനീര് അവന്റെ മനസ്സിനെ അലിയിച്ചു അവൻ അടുത്തു ചെന്ന് അവളുടെ മുമ്പിലിരുന്നു സുഹ്രയാണ് എന്റെ രാജകുമാരി പക്ഷേ രാജകുമാരിക്ക് പിച്ചാൻ പാടില്ല അവൻ സൂത്രത്തിൽ അവളുടെ നഖങ്ങൾ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു രണ്ടുപേരും കൂടി മജീദിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരു തോട്ടമുണ്ടാക്കി ദിവസവും രാവിലെ അവൾ ചെടികൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കും എന്തിനാ സുഹ്ര വല്ലോരുടെയും ചെടിക്ക് നീ ചെന്ന് ദിവസവും വെള്ളമൊഴിക്കണത് എന്ന ഉമ്മയുടെ ചോദ്യത്തിന് അവൾ പറഞ്ഞു വല്ലോരുടെ അല്ലല്ലോ സുഹ്ര പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായിരുന്നു മജീദ മണ്ടനും ഒന്നുമൊന്നും എത്രയാടാ എന്ന ഗുരുനാഥന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഇമ്മിണി വല്യ ഒന്ന് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞതോടെ അതവന്റെ വിളിപ്പേരുമായി അപമാനവും വേദനയും അവനെ നീറ്റി സുഹ്ര മജീദിനടുത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറിയിരുന്നു 
അതോടെ അവൻ്റെ കണക്കുകൾ ശരിയാകാൻ തുടങ്ങി അതോടെ അവൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒന്നാമനായി മജീദിൻ്റെ സുന്നത്ത് കല്യാണം നാട്ടിൽ വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു അവൻ്റെ ബാപ്പ ധനികനായതിനാൽ വലിയ സദ്യയും ബാൻഡുമേളവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആനപ്പുറത്താണ് അവനെ ഊരിലാത്തിയത് മജീദ് മാർക്കം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുമ്പോഴാണ് സുഹറയുടെ കാതുകൂത്ത് നടന്നത് അവളുടെ ബാപ്പ ദരിദ്രനായതിനാൽ ആഘോഷമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സുഹറയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്നത് അവളുടെ ബാപ്പയുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു കരുതുന്നത് ഇവര് മാത്രം ആ ശരിയായ ഇസ്ലാമങ്ങള് അറിവില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒറ്റ ദൂഷ്യം പടച്ചോൻ വേണ്ടി വെച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വലുതായി വരുമ്പോൾ ഈ സ്ഥിതിയൊക്കെ പോകും അവിചാരിതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണം സുഹ്രയുടെ കുടുംബത്തെ അനാഥമാക്കി മജീദ് പട്ടണത്തിലെ ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്നു എനിക്കും പഠിക്കണം സുഹ്രയുടെ കണ്ണുനീർ അവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വീണു സുഹ്രയെ കൂടി പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം ബാപ്പയുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം പണമുണ്ടല്ലോ മജീദ് ഉമ്മ മുഖേന ഈ ആവശ്യം ബാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ അയാൾ അതിനെ പുച്ഛിച്ചു തള്ളി മജീദിൻ്റെ ബാപ്പ അധ്വാനിയാണ് സ്നേഹസമ്പന്നനാണ് മുൻകോപിയും പെരുമാറ്റം സ്വേച്ഛാധിപതിയെപ്പോലെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും ഉത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഉമ്മായെ അടിക്കും മജീദിനെ അടിക്കും മജീദിൻ്റെ സഹോദരിമാരെ അടിക്കും മാത്രമല്ല മജീദിൻ്റെ ചെടികൾ മുഴുവൻ വലിച്ച് പിഴുത് കളയും പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ സുഹറ പ്രാരാബ്ധക്കാരിയായി അനിശ്ചിതമായ ഭാവി ഉമ്മയുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും സംരക്ഷണം അവളുടെ ചുമലിലായി മജീദ് പറയും പണ്ടത്തെ മാതിരിയുള്ള സുഹറയുടെ ഒരു ചിരി കേൾക്കാൻ കൊതിയാവുന്നു അവൾ പറയും ഞാൻ പണ്ടത്തെ മാതിരിയല്ലേ ചിരിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചിരിയിൽ കണ്ണുനീരുള്ളതുപോലെ ഒരു ദിവസം സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴി മജീദിൻ്റെ വലതു കാലിൽ വിഷക്കല്ല് കാച്ചി കാലിൽ പഴുപ്പും വേദനയും വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ മജീദ് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു സുഹ്ര ഞാൻ മരിച്ചു പോകും മജീദ് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു അവൾ മജീദിൻ്റെ വലതു കാലടി കവിളിൽ ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഉള്ളംകാലിൽ ഗാഠമായി ഒന്ന് ചുംബിച്ചു ആദ്യാലിംഗനത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ചുംബനത്തിൻ്റെയും ലഹരി മധുരമായ ഒരു ആലസ്യം ഒരു പൊട്ടി മജീദിന് ബാപ്പയെ പേടിയാണ് അവന് കുടുംബകാര്യത്തിലൊന്നും ശ്രദ്ധയില്ല ഒരു ദിവസം പള്ളിക്കൂടത്തിൽ നിന്ന് ഉടനെ പാടത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മജീദ് പോയില്ല മനഃപൂർവ്വമല്ല മറന്നുപോയി അന്ന് ബാപ്പ മജീദിനെ തല്ലി ഉമ്മയെയും തല്ലി സഹോദരിമാരെയും തല്ലി ഓടാ പോ നീ രാജ്യമൊക്കെ ചുറ്റി ഒന്നു പഠിച്ചിട്ട് വാ മനസ്സിലായോ ഇല്ല പോ ആ ശബ്ദം ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റം വരെ മജീദിനെ ഓടിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു മജീദ് വീട് വിട്ടിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇരുളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സുഹറയുടെ വീടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി ഹൃദയം കൊണ്ട് അവളോട് യാത്ര പറഞ്ഞു സുദീർഘമായ വർഷങ്ങൾ മജീദ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചില്ല പല പല ജോലികൾ ചെയ്തു പല പല നാടുകൾ പിന്നിട്ടു ഏഴോ പത്തോ കൊല്ലം അതിനിടയിൽ വീടിനെക്കുറിച്ചോ സുഹറയെക്കുറിച്ചോ അന്വേഷിച്ചില്ല ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല ഈ യാത്രയിൽ മജീദിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി മനുഷ്യർ എവിടെയും ഒരുപോലെ ഭാഷയ്ക്കും വേഷത്തിനും മാത്രം വ്യത്യാസം എല്ലാം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ജനിച്ച് വളർന്ന് ഇണചേർന്ന് പെരുപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ മരണം അത്ര തന്നെ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കഠിനയാതന എവിടെയുമുണ്ട് മജീദ് തിരിച്ചെത്തിയപ്പോഴേക്കും കുടുംബം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നിരുന്നു നേരാംവണ്ണം ആഹാരത്തിന് വകയില്ല സഹോദരിമാർ വിവാഹപ്രായമായി നിൽക്കുന്നു സുഹ്ര ഒരു ഇറച്ചുവെട്ടുകാരൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായി മജീദ് എത്തിയതറിഞ്ഞ് സുഹ്ര വന്നു അവൾ ആകെ മാറിപ്പോയിരുന്നു കവിളുകൾ ഒട്ടി കൈവിരലുകളുടെ ഏപ്പുകൾ മുഴച്ച് നഖങ്ങൾ തേഞ്ഞ് ആകെ വിളർത്ത് കാതുകളിലെ കറുപ്പു നൂലുകൾ മുടികൊണ്ട് മറഞ്ഞ് മജീദ് തിരിച്ചു വരുമെന്ന് അവൾ കുറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും അവൾക്ക് കാത്തിരിക്കാനായില്ല വീടും പുരയിടവും പണയപ്പെടുത്തിയാണ് അവളുടെ കല്യാണം നടത്തിയത് അയാൾക്ക് വേറെ ഒരു ഭാര്യയും രണ്ട് കുട്ടികളുമുണ്ട് അയാൾ ഓഹരി വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞ് അവളെ മർദ്ദിക്കും പട്ടിണിക്കിടും സുഹ്രയുടെയും മജീദിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ പുതുനാമ്പുകൾ പൊടിച്ചു തുടങ്ങി അവൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു മജീദിനെക്കുറിച്ചും സുഹ്രയെക്കുറിച്ചും 
അയൽക്കാർ അതും ഇതും പറഞ്ഞു തുടങ്ങി മജീദ് പറഞ്ഞു സുഹറ സൂക്ഷിക്കണം സ്ത്രീയാണ് പേരിന് കളങ്കം പറ്റാതെ ഓ കളങ്കം പറ്റട്ടെ എൻ്റെ ആത്മാവിന് കൂടി കളങ്കം പറ്റട്ടെ മറ്റെങ്ങുന്നുമല്ലോ മജീദിന് സുഹറയെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർ മാതാപിതാക്കൾ സുഹറയുടെ ഉമ്മയും സഹോദരിമാരും എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കണം സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം നടത്തണം പണം സമ്പാദിക്കാനായി മജീദ് വീണ്ടും വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നു എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ നിറകണ്ണുകളോടെ സുഹറ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് പറയട്ടെ അവൾ പറഞ്ഞു മജീദ് മന്ദഹസിച്ചു പറയൂ രാജകുമാരി പറയൂ പിന്നെ അവൾക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനു മുൻപ് മജീദിന് പോകാനുള്ള ബസിൻ്റെ ഹോൺ തുരുതുര കേട്ടു പടിക്കലെത്തി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നിറഞ്ഞ നയനങ്ങളോടെ ചെമ്പരത്തിച്ചെടിയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൂന്തോട്ടത്തിൽ സുഹറ ഏറെ നാളത്തെ അലച്ചലിന് ശേഷം പ്രണയകഥകൾ വായിച്ചു ശീലിച്ചവർക്ക് ഉള്ളുരുകുന്ന അനുഭവമാണ് ഈ കൊച്ചു നോവൽ നൽകിയത് നായികാ നായകന്മാർക്കിടയിലുള്ള പ്രണയകഥ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മജീദും സുഹറയും ഒരു വിങ്ങലായി മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ബാല്യകാല സഖ്യയിലും ആത്മകഥാംശമുണ്ട് നോവലിൽ മജീദ് താണ്ടിയ ദൂരം ബഷീർ താണ്ടിയ ദൂരമാണ് മജീദിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പലതും ബഷീറിൻ്റെതാണ് മജീദിൻ്റെയും സുഹറയുടെയും കുട്ടിക്കാലത്ത് തുടങ്ങുന്ന കഥ അവസാനിക്കുന്നത് സുഹറയുടെ മരണത്തോടെയാണ് അതായത് നായികാ നായകന്മാരുടെ യൗവനത്തിൽ കാലക്രമമനുസരിച്ച് അടുക്കും ചിട്ടയുമായി കഥ പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതി ബഷീർ കൃതികളിൽ പൊതുവെ കാണാറില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ സംഭവങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി പറഞ്ഞു പോകുന്നു മജീദ് സമ്പന്ന കുമാരനായാണ് വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭാവനയിൽ മാനത്തോളം ഉയരമുള്ള മണിമാളിക സ്വപ്നം കാണാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമൊന്നും അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട ചുറ്റിസഞ്ചാരം തിക്തമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മജീദിനെ ഒരുപാട് മാറ്റി സുഹറ മരിച്ചതറിയുമ്പോഴും അയാൾ ജോലി തുടരുന്നതിന് കാരണം അതാണ് സുഹറ സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമതിയുമാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമാണ് അവളിലുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ തനിക്കെതിരെ ഉണ്ടാകുന്ന ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശക്തി അവൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അവൾ നിസ്സഹായയായി എങ്കിലും ഭർതൃഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ലെന്ന അവളുടെ തീരുമാനം പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ നിഷേധമാണ് മജീദിൻ്റെ ബാപ്പയിൽ കാണുന്നത് ആൺകോയ്മയാണ് പുരുഷൻ എന്ന ധാർഷ്ട്യവും മതവും സമുദായവും പുരുഷന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളിലുള്ള ഗർഭം അയാളിലുണ്ട് എത്ര പെണ്ണിനെയും കെട്ടാമെന്ന പ്രസ്താവനയിലുള്ളത് ഈ ധാർഷ്ട്യമാണ് എന്നാൽ ദുഷ്ടനായ കഥാപാത്രമല്ല സുഹറയെ പഠിപ്പിക്കാതിരുന്നത് പോലും അയാളുടെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധി കൊണ്ടാണെന്നേ പറയാനാകൂ സുഹറയെ പഠിപ്പിച്ചാൽ തൻ്റെയും ഭാര്യയുടെയും കുടുംബത്തിലുള്ള പത്തറുപത്തേഴെണ്ണത്തെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്ന ചിന്തയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് മജീദിൻ്റെ ഉമ്മ സ്നേഹമയിയാണ് സഹജീവി സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അവരിൽ വേണ്ടുപോളമുണ്ട് തെളിച്ചമുള്ള മറ്റൊരു കഥാപാത്രം സുഹറയുടെ ബാപ്പയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ സങ്കുചിത ചിന്ത മാറാനുള്ള ഏകമാർഗം വിദ്യാഭ്യാസമാണെന്ന ആശയം ബഷീർ അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് വൈയക്തിക ദുരന്തത്തിൻ്റെ എന്ന പോലെ സാമ്പത്തിക ദുരന്തത്തിൻ്റെയും കഥയാണിത് സമ്പത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ലോകത്ത് നിന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീണുപോയ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കഥയും കാൽപ്പനികമായ ഒരു പ്രണയകഥയും ഇണക്കിച്ചേർത്തിരിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കഥയിൽ ഒരു വില്ലനില്ല നായികാ നായകന്മാരുടെ പ്രണയ ദുരന്തത്തിന് കാരണം വിധി വൈപര്യത്വമാണെന്നേ പറയാനാകൂ ഒരു പ്രണയകഥ എന്നതിനപ്പുറം ജീവിതത്തിൻ്റെ രണ്ടവസ്ഥകൾ കൂടി കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു ബാല്യകാല സഖി വായിച്ചു മറന്നു കളയാനല്ല വായിച്ച് മനനം ചെയ്യാനാണ് ഈ ബാല്യകാല സഖി നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.